Merhaba sevgili öğrenciler. Dördüncü sınıf Türkçe konularımızdan gerçek anlamlı, mecaz anlamlı ve terim anlamlı sözcüklerle sizlerle beraberim. Sözcükler cümle içinde farklı anlamlarda kullanılabiliyorlar. Neymiş acaba bu anlamlar? İlk önce gerçek anlam ne demek? Onun bir tanımına bakalım. Sözcüklerin herkesçe bilinen, ilk aklımıza gelen anlamına gerçek anlam diyoruz. Hemen bir cümlemiz var. Okuyalım. Yediğim biber çok acıydı. Acı kelimesini ilk duyduğumuzda e, yediğimiz bir sebzenin ya da yemeğin acı olması aklımıza geliyor. Ve burada bakın biberin çok acı olmasından bahsettiği için bu sözcük e, gerçek anlamıyla kullanılmış. İkinci e, açıklamamız sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp farklı bir alanda kull e, anlamda kullanılmasına Mecaz anlam diyoruz. Hemen cümlemizi okuyalım. Osman amca ağır bir ameliyat geçirdi. Şimdi ağır sözcüğünü ilk duyduğumuzda bir cismin ağır olduğunu yani kaldırmakta zorluk çektiğimizi aklımıza gelebilir. Fakat buradaki ağır bir ameliyat ağır kelimesi yani zor bir ameliyat geçirmiş. Farklı bir anlamda kullanılmış ve biz buna mecaz anlam diyoruz. Üçüncü konumuzda Sanat, bilim, spor gibi alanlarda meste ya da meslek alanlarında kullanılan özel anlamlı sözcükler vardır. Bu özel anlamlı sözcüklere de terim anlamlı sözcükler diyoruz. Mesela bir cümlemiz var. Yaptığı sert faulden sonra kırmızı kart gördü. Buradaki faul kelimesi futbolda kullanılan bir terimdir. E, futbola özel bir terimdir ya da diğer sporlarda da olabilir, basketbolda da olabilir. E, özel bir anlamı taşıdığı için biz buna Terim anlamı diyoruz. Şimdi çalışma bölümündeki cümlelerimizi yaparak dersimize devam edelim. Hayatı boyunca çok acı çekti. Bakın buradaki acı kelimesi kendi anlamından farklı bir anlamda kullanılmış. Yani hayatı boyunca çok zor günler geçirdiğini anlatmaya, anlatmış. Buradaki acı kelimesi mecaz anlamında kullanılmış. O yüzden başına bir M harfi yapalım. Yani mecaz olduğunu göstermiş olalım. Ekranımızı biraz daha büyüteyim. Daha yakından görelim. Her gece dişlerini fırçalamalısın. Buradaki diş sözcüğü ilk aklımıza gelen anlamıyla kullanmış. O zaman gerçek anlamda kullandığı için biz buna G harfi yapalım. Gerçek anlamda olsun. Gitar kursunda notaları ezberledim. Nota sözcüğü de burada bu cümlenin içinde şey müzikteki bir terim yani müzikte kullanılan bir terim olarak kullanılmış. Yani terim anlamlı bir sözcük olmuş. Sadece müzik dersine müziğe ait bir terim olarak sözcük olarak kullanıldığı için biz buna terim anlamlı sözcük diyoruz. Bu sözlerin beni çok kırdı. Kırmak ilk aklımıza geldiğinde yani bir vazonun bir bardağın kırılması aklımıza gelir. Ya da bir çubuğun kırılması aklımıza gelir. Ama burada ne diyor? Bu sözlerin beni çok kırdı. Yani beni üzdü demek istiyor. Kendi anlamından farklı bir anlamda kullanıldığı için buna da mecaz anlamlı sözcük diyoruz. Bizim sınıfta çok zeki çocuklar var. Zeki sözcüğü e, akıllı yani çok çalışkan çocuklar için kullanılır ve ilk anlamıyla kullanılmış burada. O yüzden bu da gerçek anlamlı bir sözcük olmuş. Devam edelim. Besinler kan yoluyla hücrelere taşınır. Hücre sözcüğü burada fen bilgisine e, ait bir terim, bir sözcük olarak kullanılmış. O anlamda kullanılmış. O zaman hücre sözcüğü terim anlamlı oluyor ve T harfimizi koyuyoruz. Bu meslekte iyice piştiğini düşün, düşünüyorum. Pişmek sözcüğü e, bir yemeğin pişmesi aklımıza geliyor ilk etapta. O zaman buradaki anlamı bu yemeğin pişmesi anlamından çok farklı bir anlamda kullanılmış. Bu meslekte iyice piştiğini düşünüyorum. Yani iyice ustalaşmışsın, iyice öğrenmişsin anlamında kullanılmış. O zaman pişmek sözcüğü burada mecaz anlamlı ve M harfi koyuyorum. Öğretmene boş gözlerle bakıyordu. Boş sözcüğü ilk aklımıza bir bardağın boş olması geliyor mesela. İçinde bir şey olmayan bir cisim aklımıza geliyor. Ama burada... Öğretmene boş gözlerle bakıyordu derken yani anlamamış gibi bakıyordu. Yani dersi anlamamış öyle boş boş bakıyordu anlamında kullanmış. Ne demektir? Yani hangi anlamda? Mecaz anlamında kullanmış. 
Sıcak çorbayı içince boğazım yumuşadı. Sıcak sözcüğünü ilk duyduğumuzda buradaki bu cümledeki anlamı aklımıza geliyor. Yani bir şeyin sıcak olması aklımıza geliyor ve bu anlamda kullanılmış. Yani gerçek anlamda kullanılmış. Evet. Şimdi çoktan seçmeli sorularımıza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır? A şıkkında sen çok ince düşüncelisin. İnce sözcüğü ilk aklımıza geldiğinde daha farklı bir anlamda yani bir şeyin ince olması, zayıf olması aklımıza geliyor. Ama burada sen çok ince düşüncelisin derken yani sen çok düşüncelisin, her şeyi düşünürsün anlamında. Yani bu mecaz. Ama biz gerçek anlam arıyoruz. O zaman A şıkkını işaretlemiyorum. Onun bu davranışı beni çok kırdı. Yine kırmak sözcüğü üzmek anlamında kullanılmış. Yine farklı mecaz anlamda kullanılmış. Dedemin başında şapka vardı. Baş sözcüğü burada ilk aklımıza gelen anlamıyla kullanılmış. Evet doğru cevap C şıkkı. Ama yine de D şıkkını kontrol ediyorum. Ömer çok temiz kalpli bir insandır. Temiz sözcüğünü ilk duyduğumuzda bir yerin e, temiz olması aklımıza geliyor. Ama burada temiz kalpli diyor. Yani iyi kalpli bir insan oldu. Farklı bir anlamda. Yani gerçek anlamından değişik. Mecaz olarak kullanılmış. O zaman gerçek anlamıyla kullanılan baş sözcüğü C şıkkındadır. Ve bu C şıkkını işaretliyorum. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılan terim anlamlı sözcüktür? Yani buradaki sözcüklerimizin hepsi terim anlamlı olarak yazılmış. Ama hangisi farklı bir alanda? Dikdörtgen sözcüğün ilk duyduğumuzda terim olarak matematik dersinde kullanıldığını genellikle biliriz. Sahne tiyatroda kullanılan ya da filmlerde kullanılan bir sözcük. Perde de tiyatroya kullanılan bir sözcük. Yani aslında buradaki sözcüklerle aynı aileye koymayı düşünüyoruz. Sahne, perde ve rol sözcükleri tiyatro ile ilgili aklımıza geliyor. Aslında perde sözcüğü şeyde de kullanılıyor. Yani evlerimizdeki perdeler ilk aklımıza gelen anlamı o. Ama buradaki soruda biz bunu diğerleriyle birlikte düşünebiliriz. Dikdörtgeni bunların arasına koyamayız. O zaman cevabımız A şıkkı olur. Ve A şıkkını işaretleyebiliriz. Devam edelim. Kararmak sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştı? Bakalım babam gidince dünyam karardı. Yani çok üzüldüm. Babam işte babası demek ki uzak bir yere gitmiş. Dünyam karardı. Çok üzüldüm demek istiyor. Açlıktan artık gözüm kararıyor. Yani çok acıktığını ifade ediyor. Yani burada birinci cümlede mecaz anlamında kullanılmış. Burada da mecaz anlamında kullanılmış. Artık çok acıktım demek istiyor. Işıklar kesilince sokaklar karardı. Kararmak sözcüğü ilk Aklımıza gelen anlamıyla yani burada gerçek anlamıyla kullanılmış. D şıkkında sıkıntıdan ruhum karardı. Yani çok sıkıldığını ifade etmek için buradaki kararmak sözcüğünü kullanmış. Bu da mecaz anlamlı. Bizim aradığımız şey burada diğerlerinden farklı kullanılmış ve gerçek anlamıyla kullanılmış. Şimdi bir paragrafımız var. Ee, şöyle biraz ekranı küçültmemiz gerekiyor. Hepsi görünmüyor. Evet. Zengin bir adam varmış. Sinirli ve cimriymiş. Hiç kimseye yardım etmez. Hiçbir yoksula bir kuruş koklatmazmış. Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? Yani mecaz anlamda. Zengin sözcüğü ilk aklımıza gelen anlamıyla. Zengin bir adam. Evet bu gerçek anlamlı. Sinirli. Evet sinirli öfkeli manasında kullanılmış. İlk aklımıza gelen anlam. Cimri. Ee, başkalarına bir şey vermeyen anlamı ilk aklımıza gelen ve burada o anlamda kullanılmış. Sinirli ve cimriymiş. Zaten adamın özelliklerini söylerken bu anlam ilk aklım anlamıyla kullanılmış. Hiç kimseye yardım etmez. Hiçbir yoksula bir kuruş koklatmazmış. Şimdi koklatmak dediğimizde e, bir kokuyu koklamak aklımıza gelir. Koklatmak aklımıza gelir. Ama burada hiçbir yoksula bir kuruş vermezmiş. Koklatmak sözcüğü diğerlerinden Farklı anlamda. Yani gerçek anlamının dışında kullanılmış ve mecaz anlamda kullanılmış. O zaman cevabımız D şıkkı olacak. Evet. Mecaz anlamlı, gerçek anlamlı ya da terim anlamlı sözcükler 4. sınıf konularınızda, 4. sınıf yazılar, yazılarınızda öğretmenlerinizin her yazılda sorabileceği muhtemel, muhtemel sorular içindedir. 
O yüzden bu konuda bol bol alıştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ayrıca 5. sınıfta da bu konular devam edecek. Yine aynen gerçek anlamlı, mecaz anlamlı ve terim anlamlı sözcüklerle karşılaşacaksınız ve böyle bu konuyla ilgili sorularla çok sık karşılaşacaksınız. Sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Bol bol kitap okumayı lütfen unutmayın.